ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതിനകത്ത് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ റേഡാഗ്രാം വരയ്ക്കാനും അതിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ അതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന് ബോർഡിന് ചോദിക്കില്ല എന്നൊന്നും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പും കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ റേഡാഗ്രാം മാഗ്നിഫിക്കേഷനും നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ നാളെ പോയാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ദാ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒന്ന് ടെലിസ്കോപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മൈക്രോസ്കോപ്പ് അടുത്തുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണാനും ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണാനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പും കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പും ഉണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്ടിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പും ഉണ്ട് റിഫ്രാക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെൻസുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റിഫ്ലക്ടിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പിൽ ലെൻസും ഉണ്ടാവും മിററും ഉണ്ടാവും ദെൻ റിഫ്രാക്ടിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പും ടെറസ്റ്റിയൽ ടെലിസ്കോപ്പും ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടെറസ്റ്റിയൽ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ടെറസ്റ്റിയൽ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പും കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഒരു ലെൻസേ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളു കോമ്പൗണ്ടിന് രണ്ട് ലെൻസസ് എങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടാവണം ഒരു ലെൻസിനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നും പറയും മറ്റു ലെൻസിനെ ഐ പീസ് എന്നും പറയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഐ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഐ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലാണെങ്കിലും കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ലെൻസുകളുടെയും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ചെറിയ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം ഷോർട്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ റിഫ്രാക്ടിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആസ്ട്രോമിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പിനും രണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒന്ന് ഐ പീസും അവിടെ ഐ പീസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കും കുറവായിരിക്കണം ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കണം ഐ പീസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കണം ഓക്കെ ടെറസ്റ്റിയൽ ടെലിസ്കോപ്പിലും ഈ രണ്ട് ലെൻസുകൾ കൂടാതെ ഒരു ലെൻസും കൂടെ ഉണ്ട് അതിനെ ഇറക്ടിംഗ് ലെൻസ് എന്ന് പറയും കാരണം ആസ്ട്രോണമിക് നമുക്ക് ഫൈനൽ ഇമേജ് കിട്ടുക ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു സിമിട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സ് അല്ലേ പക്ഷെ ടെറസ്റ്റിയൽ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ നമ്മൾ ആ പിന്നെ ഇറക് ഇറക്റ്റ് ആക്കണം ഇറക്റ്റ് ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസിനെയാണ് ഇറക്റ്റിംഗ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ലെൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മാഗ്നിഫിക്കേഷനിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പിൽ ടെറസ്റ്റേലാണെങ്കിലും റിഫ്ലക്ടിംഗിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ റേഡാഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പം സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് നമുക്ക് ബോർഡിന് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അത് നന്നായി വരച്ച് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ കോമ്പൗണ്ടിന് ബോർഡിന് മോഡലിനും ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ലെൻസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ കോമ്പസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്കെയിലും പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ ലെൻസിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ നമുക്ക് പി എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം പി എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഫോക്കസ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ലെൻസിൻ്റെ
ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഫോക്കസിന്റെ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിന്റെ നടുക്കാണ് അപ്പം അതായത് നിങ്ങൾ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അവസാനത്തെ കേസ് എല്ലാ കേസിലും കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ റിയൽ ഇമേജ് ആ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഒറ്റ കേസിൽ മാത്രം വെർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കേസ് ഉണ്ട് ഇഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോക്കസ് ആൻഡ് ദ ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു റേ ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് പോകുന്ന റേ റിഫ്രാക്ഷനേഴ്സും ഫോക്കസിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിലൂടെ പോകുന്ന റേക്ക് ഡീവിയേഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോകും ഇതിനെ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ സ്കെയിലും പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കണം എൻ്റെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വരച്ചോളാം ഇമേജ് കിട്ടി ഇതേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ റേ ഡാഗ്രാം പഠിച്ചില്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ലെൻസിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു എന്താണ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു ആണ് അല്ലേ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മിററിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മൈനസ് ഓഫ് വി ബൈ യു ആണ് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ലെൻസ് അല്ലേ അപ്പം വി ബൈ യു എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ വൺ ആക്കി വെക്കുക നമുക്ക് ലെൻസ് ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താണ് ഫ്രം ലെൻസ് ഇക്വേഷൻ ആദ്യെന്താണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ലെൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ എഫ് ആണ് അല്ലേ ഇക്വേഷൻ ലെൻസ് ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വൺ ബൈ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് വൺ ബൈ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് എന്നല്ലേ കിട്ടുക ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നിന്ന് അല്ലേ അതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ വൺ ബൈ യു എടുത്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഈ വൺ ബൈ യു എടുത്തിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടണേ നോക്കാം ഓക്കെ എന്താ കിട്ടണത് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഇവിടെ എന്താണ് വൺ ബൈ യുവിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ വി മൈനസ് വി ബൈ എഫ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി വി ബൈ വി എന്താണ് വി ബൈ വി ഇസ് വൺ വൺ മൈനസ് വി ബൈ എഫ് എന്ന് കിട്ടി അതാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വി ബൈ എഫ് എന്ന് കിട്ടിയോ ഇനി ഇവിടെ ഈ ഡാഗ്രം നോക്കിക്കേ ഈ ഡാഗ്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വിഷൻ ആണ് എന്താണ് ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് വിഷൻ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ബുക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കണ്ണ് ആ ബുക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണിന് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ തോന്നും ബുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മെല്ലെ നമ്മൾ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് നീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമേജ് ക്ലിയർ ആയി വരും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഐ ആൻഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അതിനെയാണ് ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ പേഴ്സൻ്റെ കേസിൽ അതിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഈ ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻ വിഷന് ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വിഷൻ കേട്ടോ അതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് നിയർ പോയിന്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് നിയർ പോയിന്റ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ഒരു മനുഷ്യന്റെ നോർമൽ പേഴ്സന്റെ നിയർ പോയിന്റ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാർ പോയിന്റ് എത്രയാണ് വരേണ്ടത് ഫാർ പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഒരു നോർമൽ പേഴ്സന്റെ കേസിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം എടുക്കുന്ന കേസ് ഇമേജ് ഇസ് ഫോം അറ്റ് ദ ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ് വിഷൻ ആ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു സയൻ കൺവെൻഷൻ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സയൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കൂ ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ മുതൽ ഇമേജ് വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ആ അതാണ് നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ
രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഐ പി എസും കൂടെ ആദ്യം വരച്ച് വെക്കരുത് കേട്ടോ ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ് വരയ്ക്കുക ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിന് പി എന്ന് നെയിം ചെയ്യുക ഇത് ഫോക്കസ് ആണ് എഫ് ഒ ഇത് ടു എഫ് ഒ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ നമുക്കിവിടെ എഫ് ഒ വരയ്ക്കുക ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കേട്ടോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട പക്ഷേ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കുക ഇവിടെ ആയിട്ട് ടു എഫ് ഒയും വരച്ചു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോക്കസിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഓഫ് കവേഴ്സിൻ്റെ നടക്കായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു ഇമേ ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുക ചെറിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ യെസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒരു റേ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ റേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ പാസസ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോവും അല്ലേ ഓക്കെ മറ്റൊരു റേ വരയ്ക്കുക ഈ റേ എന്താണ് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇത് കണ്ടോ ഇവരെവിടെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കെയിലും പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും കേട്ടോ ആ ഇവർ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെയാണ് ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോക്കസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ ഫോക്കസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കവേഴ്സിൻ്റെ നടുക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഇമേജ് എവിടെ ഫോം ചെയ്തു ബിയോണ്ട് ടു എഫ് ഫോം ചെയ്തു അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ ഇമേജ് ഫോമേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോക്കസ് ആൻഡ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കവേഴ്ച ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് ബിയോണ്ട് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കവേഴ്ച അപ്പം നമുക്ക് അത് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇമേജ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നില്ലേ അവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഐ പീസ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഐ പീസ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക അപ്പം ഐ പീസ് കുറച്ച് അപ്പർച്ചർ കൂട്ടി വരയ്ക്കുക കുറച്ച് വലിയൊരു ഐ പീസ് വരയ്ക്കുക കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഐ പീസ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലോപ്പായി പോകും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വരച്ചു ഇത് വരച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് ഈ റേ കണ്ടോ ഈ റേ ഇങ്ങനെ നേരെ വരുന്ന ആരും ഇടാൻ മറന്നു പോരുതേ ഈ റേ നേരെ വരുന്ന റേ നേരെ ഐ പീസിലേക്ക് കയറി ഐ പീസിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിവൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതാ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഡിവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ റേയും ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഡിവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതും ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ കുറച്ച് നീട്ടി വരച്ചോ അല്ല ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് കുറച്ച് നീട്ടി വരച്ചോണം കേട്ടോ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് നീട്ടി വരയ്ക്കുക കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവായി ബോർഡ് അതാ ഞാൻ തുടമ്പഴേക്കത് അങ്ങ് പറന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഇതിങ്ങനെ പോയി ഓക്കെ ഇനി എന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ബാക്കിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേ ഈ രണ്ട് റേയും ഇങ്ങനെ പോയ റേ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ ഇവിടെ അല്ലേ മീറ്റ് ചെയ്തത് അവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടോ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണോ വെച്ചത് ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇമേജും കിട്ടിയത് കണ്ടോ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ ആദ്യം വരച്ച ഈ കുഞ്ഞ് സാധന ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് വലിയതാക്കി കിട്ടി ഐ എം ഇസ് ദ ഇമേജ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് റേ ഡയഗ്രാം റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം റേ ആരോ വരയ്ക്കാൻ മറന്നു പോയത് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്തില്ല ഇത് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇത് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഐ പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ എഴുതുക ഇത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇത് ഐ പീസ് ആണ് പിന്നെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഐ പീസ് ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്തേക്കുക പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആദ്യം നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചു ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ടു എഫ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടിയത് ഇവിടെ കിട്ടിയത്
magnification m is equal to magnification of objective into magnification of eyepiece object oru prashan magnify cheyum eyepiece pinne magnify cheyi appo rendu magnification oru multiplication objective inde magnification equation enda nonda lens inde magnification thanna vo by uo into eyepiece ennu parayunnathu aarattan act cheynathu eyepiece acts as a simple microscope simple microscope inde equation enda 1 plus d by fe അല്ലെ വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഐ പിസ് ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഇ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും കൂടെ എഴുതാം അതായത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഈ ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്കിയിട്ട് ഇതാ ഈ ഫോക്കസിന്റെ അടുത്തേക്കാ കൊണ്ടുവെക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലെൻസ് എന്താ വരുന്നത് ഓബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ് തന്നെ അല്ലേ ഒബ്ജക്ട് ഫോക്കസിന്റെ അടുത്തേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താവും യു ഒ എന്ന് പറയുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഒ ഐ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്ട് ലെൻസിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇമേജ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഇമേജ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങും ഇമേജ് ഇവിടത്തേക്ക് എത്തും ഇമേജ് ഇവിടത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇതല്ലേ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പൊ ഓബ്ജക്ടിന്റെ ഡിസ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോക്കൽ ലെങ്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആവുമ്പോൾ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് ഇക്വലൻ്റ് ആവുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രം ആലോചിക്കുക വെൻ യു ഒ ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഒ ദെൻ വി ഒ ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എൽ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഒയുടെ പ്ലേസിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്ത് എൽ എഫ് ഒയുടെ പ്ലേസ് യു ഒയുടെ പ്ലേസിൽ കൊടുക്കുക എഫ് ഒ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് ഇ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ എഫ് ഒ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് ഇ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും തരിക ഡി എന്താ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ ഓക്കെ അത് ഡി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ അവിടെയും സൈൻ കൺവെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് തരും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഐ പിസും തരും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ണും കൂട്ടി എഴുതുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്തോളുക ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ സോറി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഐ പിസും പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം രണ്ടും കോൺടെക്സ് ലെൻസ് തന്നെ അല്ലേ അപ്പം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഐ പിസും പോസിറ്റീവ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഡി കൊടുക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുക അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇതാ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞില്ലേ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഇനി വേറൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ ബാക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഐ പിസ് ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഗ്രേറ്റർ കിട്ടണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഐ പിസിൻ്റെയും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കണം അല്ലേ കുറയണം അതാണ് സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് ഷോർട്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ റേഡാഗ്രാം വേണ്ട ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഒ ബൈ എഫ് ഇ എന്നാണ് വരിക മൈനസ് എഫ് ഒ ബൈ എഫ് ഇ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ എന്താണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഐ പിസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഷോർട്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കൂടുതൽ വരിക അപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഐ പിസ് ഷോർട്ട് ആയിരിക്കണം അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇത് തന്നെയാണ് ആ എല്ലാ ടെലിസ്കോപ്പിലും റിഫ്ലക്റ്റിങ്ങിലും റിഫ്ലക്റ്റിങ്ങിലും എല്ലാത്തിലും ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ
അപ്പം ഞാൻ എന്താ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഒരു മണിക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതാണ് ഇത്ര നേരമായിട്ടും അത് അപ്ലോഡ് ആയിട്ടില്ല ഞാനാകെ അപ്സെറ്റാണ് എന്തായാലും ഞാൻ അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം രാത്രിക്ക് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കുക മിസ് എന്തായാലും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് അടുത്ത ന്യൂമറിക്കൽസിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര അപ്സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ശരി അപ്പം നാം മിസ് അടുത്ത ന്യൂമറിക്കൽസിൻ്റെ വീ